子的啊！啊，姐根本就没有喝醉，好吗？哦、啊，哦，在那边，那边，那边。来，嗯、啊，回去继续喝。姐不喝了，不喝了。可以，可以,可以差不多了。可以。姐姐姐，走了，走了，走了，走了。哥，哎，哎哎，你怎么来了？怎么又是你？起开！你身为他的艺人，哎，都不管管你经纪人吗？这又喝了多少酒？嗯、姐今天心情不好，嗯、根本拦不住。没事儿，八姐。好了，你先回去吧。走，我们回家。哎，哥，你知道姐家在哪儿？忘了告诉你了。她现在跟我一块儿住。回家。走正路。是不是回家继续喝？走正路。敢不敢？不敢。啊，我敢，我 OK 啊。哎。他们一块住，哎，累死我了！你吃什么饲料长大的，这么沉？哎，哎呀，累死我了！别跟这儿睡啊，回屋子睡去。怎么又是你？我怎么一天到晚梦到你？我是不是变态、啊？我，去去去，二里退散，去退，去去。我有这么烦吗？喝完酒还要骂我？对，我就这么讨厌你，自以为，以为，以为自己好像很很了解我一样啊啊啊！啊自以为是啊！啊，你怎么样？来啊！你拽！你再耍酒疯，你信不信我给你扔下去？你扔！这这干什么？你不想让我下去吗？你扔呢？你扔！你扔呢？酒醒了吗？喝杯蜂蜜水解解酒吧。桌子上有白粥，饿了的话放微波炉里热一下就可以直接喝了。下次别再喝醉了，我可不希望总是照顾一个酒鬼室友。天哪，我我头都炸掉了，我要戒酒了，这辈子再也不喝酒了。昨天没有做什么很丢脸的事情吧？季总，嗯，昨天的大秀外界反响怎么样？昨天大秀外界反响还是不错的，呃，就就就是，就是什么？您还是看网上的评论吧。您看是吧？这网上乱七八糟的声音都有，都是攻击若楠姐的。这怎么关注点都在独孤若男身上？我也不知道啊，是不是很奇怪？行了，你先出去吧。啊。这个无敌欢欢的评论也太恶毒了吧！
假的，都是假的。我当时就在场，无辜若男是无辜的。无敌欢欢，你的评论也太恶意了。嘿，我干嘛呢？怎么这么幼稚呢？中邪了？咋？哎，这小子怎么了？怎么了你？我跟你打招呼，你怎么不回？心情不好？不想说话？身体不舒服？还是我昨天喝醉了，对你做什么很过分的事情？啊？哎，你倒是说句话呀你！你和季总的事情我都知道了。嗯？你知道什么？你和他同居为什么不告诉我？原来你是说这个。我没有要瞒你，我只是觉得那不重要，不重要，这都不重要。我要早知道你们两个谈恋爱了，我昨天就不不会告诉他。谁跟你说我们两个谈恋爱了？我跟他只是合租关系，暂时住在一起而已。就只是合租，没有谈恋爱。没有谈恋爱。你刚说，你昨天刚说什么？哦，没什么，没什么。怎么？我觉得现在你有事情瞒着我。没有。又在打什么鬼主意？斯达不是刚刚走完大秀吗？所以我想说，他现在已经算模特了，但他是个新人，资源不够。季总，能不能帮忙介绍一些资源？我很忙，没时间啊。季总，季总。你帮帮我吧！你放开，松手！季总，你帮帮我吧！如果你不答应的话，我就不松手。杜若楠，我就没见过你这么厚脸皮的人，你有这么难缠吗？我现在要资源，我要脸皮干嘛？反正这个大腿是抱定了。好，我答应你，给斯达介绍拍摄机会，但后续的发展只能靠你自己。真的，季总。那你作为时尚圈的前辈，有没有什么可以建议我？你身为经纪人不懂吗？你别得寸进尺啊！时尚不是我的强项嘛，接戏才是。更何况，抱了你这个大腿，我就可以少走很多弯路，思达才会有更好的发展。好，坐过去吧，快起来，快点喝咖啡吗？茶。可以可以，马上来。你好，你们好，你好，请坐。有等很久吗？没有，我是思达的经纪人独孤若男。你好，我是春人风尚的专栏编辑，我们之前通过电话的。我是思达。<笑>你好，那我们开始了。好。我之前听说思达没有经过专业的培训，可是这次新品走秀上，他的表现非常的好，受到了一时尚总裁寂寞的赞赏。思达。嗯，你是怎么做到从演员到模特的转型？啊、哦，其实这多亏了若楠姐。刚开始的时候，我连台步都不会走，第一次面试也失败了。但是若楠姐一直鼓励我、支持我，所以我才有了自信和勇气站在 T 台上面。看来你和你的经纪人关系很好。当然啊，她就跟我姐姐一样，特别照顾我。<笑>嗯，这个答案让我有点意外。恕我直言，外界一直盛传若楠小姐她。啊，传说我跟我的艺人关系不好是吗？其实我并不在乎外界那些留言，他们关注我，代表我的艺人有人气，受欢迎，挺好的。您的心态真好。这家店好像只有卖果汁
我想喝咖啡。斯达，嗯，你去帮我买两杯咖啡。哎，你你喝什么？嗯，可以，咖啡，两杯美式咖啡。好，谢谢。你这个收音可不可以暂停一下？啊，好。刚才四大采访那些内容，我想稍微做一下修改。嗯，就把刚才他感谢我的话全部去掉，写成我对他要求非常严厉。他台下的训练很辛苦，压力很大。他曾经一度崩溃，但是他咬牙坚持下来了。你必须要凸显我的不近人情，然后他的处境很可怜。可是这样舆论对你很不利啊。无所谓。只要对我的艺人有利就好了。经纪人是为艺人服务，不需要外界的认同跟理解。嗯，好，谢谢。嗯。